రోమా పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినాన్ని కలిసి చదువుదాం బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ వర్స్ థర్టీ సెవెన్ రోమా పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినాన్ని కలిసి చదువుదాం అయినను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనం వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం పొందుతున్నాము మరొకసారి చూద్దాం అయినను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా హౌ టు కన్వర్ట్ ఫెయిల్యూర్ టు సక్సెస్ అపజయమును జయముగా మార్చుట ఎట్లు ప్రార్థన ప్రేమగల మా పరలోకపు తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి సకల ఆశీర్వచన స్తోత్రములకు మించిన ద్వితీయ సత్యనామమున నీ పరిశుద్ధ పాదముల చెంత ఈ మధ్యాహ్నం కూడా చేరివచ్చుట కొరకై మా గొంతులో ఊపిరించి మాకు అనుగ్రహించిన ఈ ఏర్పాటును బట్టి స్తోత్రములు మీ దయాపూర్వకమైన సంకల్పమును బట్టి తిరిగి నీ వాక్యము చుట్టూ చేరువచ్చుట ద్వారా అంతరంగములో నూతన పరచబడి నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొంది దైవకృప కలిగి ఉండినట్లు మాకు అనుగ్రహిస్తున్న తరణాలన్నింటిని బట్టి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము ఇన్నటి సాయంకాలం నుండి వివిధ రకాలుగా మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చినందుకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము సమీప దూర ప్రాంతాల నుండి ఆ ఇబ్బందులున్నా బాధ్యతలున్నా ఆర్థిక పోరాటములున్నా యవనస్తులు మీరు ప్రవాహం వల్ల మీ మందిర ఆవరణంలోనికి తీసుకుని వచ్చినందుకు స్తోత్రములు వారు మీ పాదం దగ్గర పొందే ప్రతి ఆశీర్వాదము నిత్యత్వము కొరకైనట్లుగా ముద్రించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఈ మధ్యాహ్నము మాకు అవసరమైన ముక్కలను మీ బల్ల మీద నుండి అనుగ్రహించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నా మీరు ఏదైనా ఇయ్యకపోతే మేమేమి పొందలేము నన్ను కడిగి పరిశుద్ధపరచుము నా నోట మీ మాటలు ఉంచుము మీ రక్త ప్రోక్షణ కింద ఉంచుము అవసరమైన మాటలు అవసరమైన విధానములు అవసరము కొలది విడుదల చేయనట్లు పైనుండి అభిషేకము వాక్శక్తి కోరుచు ఉన్నాము మా సమయాన్ని దీవించి పెట్టము కొంతమంది అయినా ఈ ప్రాక్టికల్ టాక్ ద్వారా మేలు పొందినట్లు సహాయం ఇచ్చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము మీ పరిశుద్ధుల ప్రార్థన భూమి మీద ఆధారపడుతూ మీ వాగ్దానములు కోరుకుంటూ మీకు ఏ మహిమ ఆరోపిస్తూ యేసు ప్రభువారి పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి క్రైస్తవ జీవితం ఓ రంగుల హరవిల్లు శోభోపేతమైన క్రైస్తవ జీవితానికి కేంద్రం యేసుక్రీస్తు ప్రభు విజయం దైవ నైజం అపజయం మానవ సహజం అపజయాల సుడిగుండములు మానవుడు కొట్టిమిట్టాడుతూ క్రీస్తనే విజయ తీరానికి చేరటానికి గమ్యము తెలియకుండా ఆపసోపాలు పడుట సహజమే అపజయ సముద్రములో ఇదుతూ విజయ తీరాలకు ఎలాగ చేరాలా అన్న ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని ఈ మధ్యాహ్నం ప్రాక్టికల్ టాక్లో మనం గమనించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ప్రతి క్రైస్తవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా అనుగ్రహించబడే ఆపాదించబడే అత్యధికమైన విజయాన్ని అనుభవించాలని దేవుడు కోర్చు ఉంటాడు అయితే అనేక సందర్భాలు పాపాన్ని బట్టు మన విధేయతను బట్టు అపజయంలో కొట్టిమిట్టాట సహజమే అసలు విజయం అంటే ఏంటి దాంట్లోనికి మనం ఎలా ప్రవేశించాలా అపజయం అంటే ఏంటి అది ఎన్ని రకాలు అపజయాన్ని విజయముగా మార్చుట ఎట్లు ఇలాంటి ప్రాథమికమైన సంగతులకు లేదా ప్రశ్నలకు మీరు అనుమతిస్తే ఈ మధ్యాహ్నం దేవుని వాక్యమును ఆధారం చేసుకుని పరిష్కారం కొరకైనా పరిగెరుకోవటానికి ఆరంభిస్తాం 
వాట్స్ అ ఫెయిల్యూర్ అపజయం అంటే ఏంటి మనందరికీ అపజయం పరిచితమే అనుభవం కూడా అయితే నిర్వచనము భవిష్యత్తు మనం ఎరిగి ఉండకపోవచ్చు కమింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ ఆర్ మోటివ్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫెయిల్యూర్ అపజయము అనగా గురికి గమ్యమునకు చేరుకున్న లేకపోవుట ఊహించండి చదువుకునేవాళ్ళు పాస్ కావాలనేది గురి అయితే ఆ గురి చేరకపోవట అపజయం చదువుకున్న తర్వాత ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలనేది గురి ఆ గురికి చేరుకునేపోవట అపజయం ఇలాంటి జీవితాలు మనము గమనిస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ అపజయాల పరంపరలు ఇలాగే మనం సాగిపోవాల్సిందేనా అసలు అపజయాలు ఎన్ని రకాలు అపజయాలు స్థూలంగా ఐదు రకాలుగా మనం గమనించవచ్చు మొదటిది ఇట్స్ ఎ పర్సనల్ ఫెయిల్యూర్ వ్యక్తిగతమైన అపజయం అదొక అందమైన సముద్రం పేరు గలిలే సముద్రం చేపల బడ్డుట్లో నిష్ఠా గరిష్ఠుడైన పేతురు ఆ రాత్రంతా సముద్రాన చేపలు పట్టడానికి ప్రయత్నించాడు అనుభవాన్ని అంతా రంగరించిన ఒక్క చేప కూడా ఆ రాత్రి పట్టలేకపోయాడు సూర్యుడు తన మీద ఉదయిస్తున్నాడన్న భ్రమలో ఉన్నాడు కానీ తన హృదయం తరంగములో నీతి సూర్యుని యొక్క కిరణాలు తాకలేదన్న వాస్తవాన్ని ఆలస్యంగా గుర్తించాడు ఆ ఉదయకాలాన ఖాళీ చేతులతో రిక్త హృదయముతో ఖాళీ దోనెతో నిస్సారమైన జీవితములున్న పేతుల దగ్గరికి సుప్రభు వచ్చాడు పేతుల యొక్క జీవితాన్ని నింపాలని తన వలను చేపలతో నింపాలని తన దోనెను సమృద్ధితో ఉంచాలని యేసుప్రభు ఇష్టపడ్డాడు ఆ తర్వాత పేతురు విస్తారమైన చేపలను పట్టిన సంగతి యేసుప్రభు యొక్క పాదం దగ్గర పేతురు సాగిలపడి ప్రభు పాపాత్ముడను నన్ను దాటిపో అన్న సంగతి మనకు పరిచయం లుకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో ఈ వృత్తాంతాన్ని మనం గమనించవచ్చు కనుక పర్సనల్ ఫెయిల్యూర్ వ్యక్తిగతమైన అపజయాన్ని పేతుల జీవితంలో దేవుడు జయమగా మార్చిన సంగతి లూకాస్ వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో మనం గుర్తించవచ్చు రెండవది ఫ్యామిలీ ఫెయిల్యూర్ కుటుంబ అపజయం బహుశా మనలో చాలామంది మీ ఈ అనుభవంలోనికి రాలేకపోవచ్చు అయినా కొంతమంది తప్పకుండా ఈ అనుభవంలో ఉంటారని నేను భావిస్తున్నాను అదొక ప్రాంతం పేరు యూదా దేశే బెత్లహేము అక్కడ ఎలిమిలేకు ఆయన భార్య అయిన నయోమి మహులోను కిల్లోను ఈ అందమైన చిన్నటి చక్కటి శ్లాఘనీయమైన కుటుంబం ఉంది అయితే కరువును బట్టి మొయాబు దేశంలోనికి వలస వెళ్ళిన సంగతి మనకు పరిచయం ఆ తర్వాత ఎలిమిలేక చనిపోవట నయోమి మహులోను కిలోన్లకు మొయాబు రాండను పెళ్లి చేయుట ఆ తర్వాత నిద్దరు కుమారులను కోల్పోవట మూడు సమాధులు మొయాబులో ముచ్చటంగా ముగించబడట విషాదకరమైన సంగతి ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫెయిల్యూర్ ఓ కుటుంబము అపజయములో పతనములో కోరుకున్న సంగతి మనం అక్కడ చూడవచ్చు అయితే యహోవా మొయాబు దేశాన్ని దర్శించాడన్న సంగతి నయోమి చెవనబడిన వెంటనే యుధాబెత్ల హేమను దర్శించాడన్న సంగతి నయోమి చెవనబడిన వెంటనే మొయాబులో నుండి యుధాదేశ బెత్లహేంలోనికి బయలుదేరి వచ్చిన విషయం వాస్తవం యథార్థం తద్వారా దేవుడు ఆ జీవితాన్ని ఎంత అమూల్యమైనదిగా మార్చాడో మనం ఎరుగదము కనుక రెండవది ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫెయిల్యూర్ కుటుంబముగా తప్పిపోవట మూడవది టీమ్ ఫెయిల్యూర్ ఒక జట్టుగా ఓడిపోవట జట్టుగా ఓడిపోవట ఎలాగో బస్ నేను వివరించి చెప్పాల్సిన పని లేదనుకుంటా ఆసుక్ టీమ్ ఇండియా హౌ టు బి డిఫీటెడ్ బై ఆస్ట్రేలియన్స్ ద విల్ టెల్ అస్ క్లియర్లీ భారతదేశం క్రికెట్ జట్ని అడిగితే ఎలాగ ఓడిపోవాలో అనేది ఓ ఖచ్చితంగా చెప్తారని నేను అనుకుంటా పేతురు తనతో పాటు ఉన్న ఆరు మంది శిష్యులు యోహాన్స్ వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో తివిరే సముద్రంలో చేపలు పట్టడానికి బయలుదేరి వెళ్ళారు రాత్రంతా చేపలు పట్టడానికి ప్రయత్నించారు సముద్రం అంతా ఒక అంగళం కూడా వెలుగుకుండా గాలించారు చేప మాత్రం వారికి కనిపించలేదు ఖాళీ రాత్రి ఖాళీ హృదయాలతో ఖాళీ ధోనితో ఖాళీ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు యేసుప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చి వారిని పరిమార్శించి వారి జీవితాలు బాగు చేసిన సంగతి మనకు తెలుసు 
ఇట్స్ ఎ టీమ్ ఫెయిల్యూర్ ఒక జట్టుగా ఓడిపోట నాలుగవది చర్చ్ ఫెయిల్యూర్ సంఘముగా ఓడిపోట సంఘముగా ఓడిపోట లేదా అపజయం పొందట సాధ్యమా సాధ్యమే ప్రకటన గంధము రెండవ అధ్యాయము ఆరంభ వచ్చిన ఎఫ్ఎస్సి సంఘము ఎలాగ మొదటి ప్రేమ నుండి తెప్పిపోయి పతనమై ఓడిపోయిన అపజయములు ఉన్నదో మనకు బాగా పరిచయము దేవుడు తిరిగి ఆ సంఘాన్ని సిద్ధపరిచి ఆశీర్వదించాలని కోరుకున్న విషయం మనం మెరుగదము కనుక అపజయాలు ఇంతవరకు నాలుగు మనం గమనించినాం మొదటిది ఇట్స్ ఎ పర్సనల్ ఫెయిల్యూర్ వ్యక్తిగతమైన ఓటమి రెండవది ఫ్యామిలీ ఫెయిల్యూర్ కుటుంబ ఓటమి మూడవది టీమ్ ఫెయిల్యూర్ జట్టుగా ఓడిపోట నాలుగవది చర్చ్ ఫెయిల్యూర్ సంఘముగా అపజయం పొందట ఐదవది ఆఖరిది నేషనల్ ఫెయిల్యూర్ ఓ జాతిగా ఓ దేశముగా ఓ జనముగా ఓడిపోవట ఇస్రాయిల్ అరణ్యములో ప్రయాణం చేస్తున్న దినాలవి నిర్గమాకాండ ముప్పై రెండవ అధ్యాయములు ఇస్రాయిల్ అహరోన్ యుద్ధకు చేరువచ్చి లెమ్ము మా ముందు నడుచుటకు ఓ దేవతను తయారు చేయమని కోరారు దేవత అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అనుకుంటా అసలు ఈ మాట ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఇస్రాయిల్ ఐగుప్తులు ఉన్నంత కాలం దేవతలను ఎప్పుడు పూజించినట్లు వాక్యంలో రాయబడలేదు ఏంటి దేవతలను గుర్చిన గ్రహింప అసలు వారికి లేదేంటి మరి దేవతనే మాట వాళ్ళు ఎక్కడి నుండి తీసుకుని వచ్చినారు ఇక్కడ మూడు పదాలు మనకు పరిచయం కదా దూడ దేవత దేవుడు ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే దూడ దేవత దూత సాధారణంగా దూత వైపు దేవుడు వైపు మన మనసులు ఉండకపోవచ్చు కానీ అయితే దేవత వైపు ఉంటాయన్న సంగతి మనకు పరిచయం ఈ దేవత అనే మాట మనకు చాలా ఇష్టమని సాతానికి బాగా తెలుసు అందుకని ఆది కాండ ఆరంభ అధ్యాయులు సాతాండ సర్పరూపాన హవ యుద్ధకు వచ్చినప్పుడు అవతో మాటలు కలిపిలాగన్నాడు ఈ తోట మధ్యలో ఉన్న చెట్టు ఫలాలు తినొద్దని దేవుడి చెప్పాడా మీరు తింటే దేవతలు అవుతారు ఈ షెల్ బి గాడ్స్ కనుక దేవతలు అవుతారు అనే మాట మొట్టమొదట సాతాన నోట్లో నుండి బయటకు వచ్చింది అందుకే అది మనకు చాలా ఇష్టం అనుకుంటా ఆ కాణం చేత ఇస్రాయలీలు ఆహోం దగ్గరికి వెళ్ళి మా ముందు నడవటకు మాకు ఒక దేవతను తయారు చేయన్నారు కనుక దేవత అనే మాట వాళ్ళు ఎక్కడి నుండి కాపీ కొట్టారు సొంతంగా వచ్చింది కాదు ఆది కాండంలో ఆరంభ చేయాలి ఏదేం తోటలో సాతాన నోట్లో నుండి జారిపడిన ఆ మాటను భద్రంగా వారు ఉంచుకొని ఐగుప్తుని విడిచిపోయినా మోసి వారి నుండి దూరమై కొండ మీద ఉన్న వారు హృదయంత రంగంలో ఉన్న దేవతనే మాట మాత్రం బయటికి దొల్లిపోయినట్లు వాక్యం మనం చూడము దూడం తయారు చేసుకుని దాని చుట్టూ ఐగుప్తు నుండి ఈ బయటికి తీసుకుని వచ్చింది నీవే అని విగ్రహారాధన చేసి పాపం చేసి తినటకును త్రాగట కూర్చుని రావటకు లేచి ఘోరమైన పాపాన్ని లేదా అపాయాన్ని దేశం మీదకి తీసుకుని వచ్చిన ఇస్రాయలీల యొక్క చరిత్ర నిర్గమాకాండ ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో మనం స్పష్టంగా చూడవచ్చు నేషనల్ ఫెయిల్యూర్ ఒక జాతిగా తప్పిపోవట ఈ ఐదు రకాలైన అపజయాల్లో దేవుడు మానవునికి జయాన్ని అనుగ్రహించట ఇప్పుడు చిన్న ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ ఐదు రకాల అపజయాల్లో మనము ఏ రకము అపజయంలో ఉన్నాము ఈ ఐదు రకాల అపజయంలో నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మనలో చాలామంది మీ మొదటి దశలో ఉన్నామంటే తప్పు కాదేమో వ్యక్తిగత అపజయము పరీక్షల్లో తప్పిపోయిన వాళ్ళు ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు ఉద్యోగం రాకుండా ఇంటర్వ్యూల దాకా వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ కాకుండా ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు పెళ్లి ప్రపోజల్స్ దగ్గరకు వచ్చి కార్డు కొట్టించేదాకా వచ్చి సక్సెస్ కాకుండా కూర్చున్న వాళ్ళు ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు వీసా ప్రాసెస్ కొరకు ఎంబసీ దాకా వెళ్ళి స్టాంప్ పడే సందర్భంలో ఆఖరి నిమిషంలో అపజయం పాలైన వాళ్ళు ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు పిల్లలు కలగకుండా అపజయంలో ఉన్నవాళ్ళు భవిష్యత్ కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు వ్యాపారంలో అపజయం పొందిన వారు ఇక్కడ ఉన్నారు సేవలో అపజయం పొందిన వారు ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు అన్నింట అపజయమే కదా నాలో జయం ఎక్కడ అని నిరుత్సాహంతో కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి నీకు ఈ మధ్యాహ్నమున దేవుడు ఒక శుభవర్తమానాన్ని తీసుకుని రావాలని కోరుతున్నాడు 
మనల్ని క్రీస్ చేసు ద్వారా అత్యధికమైన విజయశాలలుగా చేయాలని దేవుని యొక్క దయాపూర్వకమైన సంకల్పం వ్యక్తిగతంగా ఓడిపోయిన మన అపజయాన్ని దేవుడు జయంగా మార్చాలని కోరుతున్నాడు ఓడిపోయిన అనుభవంలో ఉన్నావని గ్రహిస్తే జయం యొక్క జీవితంలోనికి రావాలని ఇష్టమేనా ఒకవేళ మొదటి మెట్టు నుండి మనం మినహాయించబడితే రెండోది కుటుంబ అపజయంలో ఉన్నవాళ్ళు వచ్చి చాలామంది కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉండవచ్చు అలాగే మూడోదో జత్తగా ఓడిపోవట మనలో చాలామంది అవనస్తలు ఆగుంపు ఆకోవకు కూడా చెందిన వారమే బహుశా కొంతమంది మొదటి దశలో కొంతమంది రెండవ దశలో కొంతమంది మూడవ దశలో కొంతమంది నాలుగవ దశలో కొంతమంది ఐదు దశలో కొంతమంది అన్ని దశల్లో అపజయం అని అనుభవిస్తున్న వారు ఇక్కడ కూర్చుని ఉండవచ్చు ఈ ఐదు దశల్లో కూడా నాకు ఓటమి లేదు అన్నవారు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే ప్రభు స్తోత్రం బహుశా అలాంటి వారికి గంటసేపు ఉపయోగం లేదేమో ఈ ఐదు దశల ఓటములో నేనున్నాను అనేవారికి బహుశ మధ్యాహ్నం కొంత ఉపయోగకరమేమో హౌ టు కన్వర్ట్ ద ఫెయిల్యూర్ టు సక్సెస్ అపజయాన్ని విజయముగా మార్చుటయట్లు విజయ పరంపరలో యేసు ప్రభు ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్క విశ్వాస వీరుడు ముందుకు దూసుకుపోవాలని దేవుని యొక్క ప్రగాఢమైన వాంచ మరి అపజయం ఎందుకు ఓటమెందుకు పతనమెందుకు ఈ పతనములో నుండి బయటపడే మార్గం లేదా ఈ అపజయాల పరంపరలో నుండి విజయ తీరానికి చేట కొరకు ఈ ఐదు నియమాలు మీ గమనానికి నేను తీసుకురావాలని కోరుచు ఉన్నాను మొదటి నియమము బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచము మతేస్ వార్త ఆరో అధ్యాయంలో చెప్పబడింది దేవుని రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతకుడి తర్వాత సమస్తము మీకు అనుగ్రహింపబడును అనుగ్రహము బైబిల్లో చాలా గంభీరమైన మాట వ్యవహాన మూడు పదార్లో చెప్పబడింది దేవుడు యేసుక్రీస్తును మన కొరకై అనుగ్రహించెను మతేశ్వర్త పదమూడో అధ్యాయంలో చెప్పబడింది పరలోక రాజ్య మర్మములు తెలుసుకున్నట మీకు అనుగ్రహింపబడెను కనుక యేసు ప్రభుకు అనుగ్రహం ఆయనతో పాటు సమస్తాన్ని దేవుడు మనకి ఇవ్వాలని కోరుట ఓ అనుగ్రహం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఎందు విశ్వాసం ఉంచుట అపజయం నుండి జయంలోనికి మార్చబడటానికి మొట్టమొదటి మూల సూత్రం అన్న సంగతి నేను మరిచిపోవద్దు ఒకవేళ ఈ మాట నేను మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీలో ఆలోచించే వాళ్ళకి అనుమానం రావచ్చు యేసు ప్రభు ఎందు విశ్వాసం ఉంచని వారికి జయం లేదా అది ఈ మధ్యాహ్నం టాపిక్ కాదు ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ అలాంటి వాళ్ళకు కూడా భవిష్యత్ ఉండవచ్చు అయితే యేసు ప్రభు ఎందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా పొందే ఆశీర్వాదం జయానికి మెట్టన్న సంగతి మనం మరచిపోకూడదు ఎంత చదువున్నా సరే యేసు ప్రభుత్వ ఆరంభించబడాలి ఎంత అందమున్నా సరే జీవితం యేసు ప్రభుత్వ ఆరంభించబడాలి ఈ దినాల్లో నుండి ఇంకా దేవుని నమ్మడం ఇంత చదువు ఉంది ఇంత జ్ఞానం ఉంది ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ నా అందుబాటులో ఉంది ప్రతిదీ ఒక కంప్యూటర్ క్లిక్ కొట్టిన వెంటనే అందుబాటులోనికి వస్తుంది ఇంకా దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలనా అనే భ్రాంతి భవిష్యత్ మీకు కలుగుతుండవచ్చు ఎక్కువ చదువుకుంటే దేవుడు అవసరం లేదేమో అనే అపోహ కూడా మీలో చాలామంది కొని ఉండవచ్చు ఎంత చదివినా దేవుడు నీకు అవసరం రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో ఇంగ్లాండ్ దేశంలోని కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ దర్శించడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఐజక్ న్యూటన్ గారి యొక్క అలాంటి కొంతమంది భక్తుల యొక్క లాబొరేటరీస్ దర్శించడానికి దేవుడు కృపించినాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఐజక్ న్యూటన్ గారు యశు ప్రభువుని ఎలా విశ్వాసం ఉంచినాడో ఆ తర్వాత ఆయన కనుగొన్న గొప్ప సిద్ధాంతము ఎలాగో బయటికి తీసుకురాబడిందన్న సంగతిలో అక్కడ గైడ్ వివరించడానికి ఆరంభించినాడు అదొక అందమైన మధ్యాహ్నం అంట ఆయన లంచ్ చేసిన తర్వాత భోజనం చేసి తన ల్యాబ్లోకి వచ్చి కూర్చున్నాడు అది పదహారవ శతాబ్దం ఆయన ఉన్న ల్యాబొరేటరీ గ్రౌండ్ ఫ్లోరు దానికి ఒక పెద్ద విశాలమైన కిటికీ ఉంది భోజనం చేసిన తర్వాత ఏం పాల పోయిక సాధారణంగా లోపల కూర్చుని బయట బయట విషయాలు కిటికీ ద్వారా చూడడం మనందరికీ పరిచయమే దీని నుండి ఐజక్ న్యూటన్ గారు కూడా మినహాయింపు కాదనుకుంటా అలాగ ఆయన చూస్తున్నప్పుడు ఏం పని చేయటానికి తోచకుండా బయటకు చూస్తుంటే అక్కడ పెద్ద ఎత్తైన అందమైన యాపిల్ చెట్ ఉంది ఆ చెట్టు మీద నుండి యాపిల్ పండు కిందకి పడింది ఆయన అలాగే ఉండి దాన్ని చూస్తున్నాడు మనమైతే ఏం చేస్తాం 
అర్థమైంది అనుకుంటా మధ్యాహ్నం ఎలాగో భోజనం పెట్టారు వీళ్ళు పండ్లు ఇవ్వడం మర్చిపోయారు దేవా ఎంత గొప్పవాడో నాయన నా కొరికే చెట్టు ఒకే పండు పంపించావు ఆయన మనం వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి తిరిగి ఆ పండను తీసుకుంటామేమో అందుకే మనం ఇక్కడే కూర్చున్నాం ఐజిక్ న్యూటన్ గారు అక్కడే ఉన్న కుర్చీ మీద కూర్చున్నాడు ఆ పండ దగ్గరికి రాలేదు అక్కడి నుండి ఆలోచించాడు ఈ పండు పై నుండి కింద కిందకి పడింది కింద నుండి పై కిందకి వెళ్ళలేదు దట్ హ్యాస్ మేడ్ ఎ గ్రేటెస్ట్ డిస్కవరీ ద వరల్డ్ హ్యాస్ ఎవర్ నోన్ ఇన్ ద సైంటిఫిక్ హిస్టరీ ఈ శాస్త్ర పరిజ్ఞానంలో ప్రపంచంలో ఏనాడు ఎరిగిన సంగతి దేవుడు ఆదిన ఆయన ద్వారా బయలుపరిచినాడు పదహారు సంవత్సరాల ప్రాయంలో ఐజక్ న్యూటన్ గారు క్లాసులోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ టీచర్ చెప్పాడంట క్లాసులో నువ్వు లెసన్ వినక మునుపు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని గురించి విని ఆయన ఎంత విశ్వాసం ఉంచి రా అని ఆ మాటకు విధేయత చూపించి యేసు ప్రభు ఎంత విశ్వాసం ఉంచి అది మొదలుకొని ప్రతి క్లాస్కి వెళ్ళాడు కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రత్యేకం ఏంటంటే ఇప్పటికీ ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ నంబర్ టూ స్థానంలో ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఒక చర్చ్ ఒక కెథడ్రాల్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక చర్చ్ మ్యాథ్స్ ఒకటి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒకటి నేమ్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్స్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ కెథడ్రాల్ గాడ్ ఈస్ గివెన్ అట్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్ దట్ యూనివర్సిటీస్ సో గాడ్ హ్యాస్ కెప్ట్ దోస్ యూనివర్సిటీస్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఎడ్యుకేషనల్ రాల్మ్ దేవునికి మొట్టమొదటి స్థానం ఇచ్చినప్పుడు దేవుని నేను విశ్వాసం ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడన్న సంగతి మనం ప్రత్యక్షంగా చూడవచ్చు పదహారవ శతాబ్దంలో కనుగొన్న గొప్ప సిద్ధాంతం ఇప్పటికీ ప్రపంచాన్ని అంతటికి ఎంతో వెలుగు తీసుకుని వచ్చింది ఒకవేళ అంత గొప్ప శాస్త్రవేత్త అయితే దేవుని ఎందు అలాగే నిలిచుండి కొనసాగలేమేమో అని మనం అనుకుంటాం కదా కానీ నాకు ఆశ్చర్యమైన సంగతి ఏంటంటే ఆయన బైబిల్లో కఠిన పుస్తకాలైన దానియలు ప్రకటన గ్రంథం మీద పదహారవ శతాబ్దంలోనే కామెంటరీ రాశాడంట దట్స్ రియలీ ఫ్యాబలస్ అన్న అవర్ స్టాండింగ్ అది అసలు మన ఊహ కాదు అది ఇప్పటికే ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గరుండి ఎంతోమంది వాక్యం బోధించేవారు ఉండే దాని గ్రంథం ప్రకటన గ్రంథం మనకు తెలిస్తే ఏం అర్థం కాదు అందుకని సాధారణంగా ఆ పుస్తకాలు మనం చదవటానికి పూనుకో కానీ దేవుడు ఆయనకు అంత కృపిచ్చినాడు అలా కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో దేవుడు సిద్ధపరిచిన వారిని గురించి ఒక కథలు కథలుగా చెప్తుంటే దేవుని ఎంత విశ్వాసం ఉంచిన వారిని దేవుడు ఎంత స్థితికి తీసుకొని వస్తాడా వీళ్ళు చాలామందికి తెలుసు విలియం హార్వే ఈ డిస్కవర్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ రక్త ప్రసరణ గురించి కనుక్కున్నాడు ఆయనకి ఎలా ఉంటుందో రక్తం ఎలా ప్రసరిస్తుందో మానవ శరీరంలో రక్తం అనేది తెలియదంట ఓ సాయంకాలం అలాగా క్యాంటీన్కి వెళ్ళాడు తన ల్యాబ్లో నుండి అక్కడి నుండి తిరిగి వస్తూ ఉంటే అది క్రిస్మస్ సీజను తన ల్యాబ్ ముందు క్రోటాన్ మొక్కలు ఉంటే వాటన్నిటికీ జీరో సెట్స్ అనగా జీరో బల్బ్స్ డెకరేట్ చేశారు డెకరేట్ ఎలాగ చేస్తారు పైన నుండి కిందిగా కింద నుండి పైకి అలాగ అలాగ అలా ఇర్రెగ్యులర్గా దాన్ని డెకరేట్ చేశాడు ఒకసారి చూస్తూ ఉండి ఆ చెట్టుల దగ్గర ఆగిపోయాడు అంతే యురేక్ ఐ హ్యావ్ డిస్కవర్ ద సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ సిస్టమ్ మానవ దేహములో రక్తం ఎలా ప్రచురిస్తుందని నేను కనుక్కున్నా అది వైద్య శాస్త్రములో అపారమైన గణనీయమైన ప్రగతిని తీసుకుని వచ్చినాయి ఇలాంటి కథలు కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో చెప్తూ ఉంటే ఇది కథ నిజమా హౌ టు కన్వర్ట్ ఫెయిల్ టు సక్సెస్ అపజయాన్ని విజయముగా మార్చేటట్లు యేసు ప్రభు ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచకుండా నువ్వు ఎన్నోసార్లు కష్టపడి చదువుతున్నావు అయినా అపజయంలో వస్తున్నావు యేసు ప్రభు ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచకుండా కష్టపడి ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళుతున్నావు రిటర్న్ టెస్ట్లో పాస్ అవుతున్నావు హెచ్ఆర్ క్లియర్ చేస్తున్నావు ఆ చివరి ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళుతున్నావు అక్కడ నుండి తిరిగి వస్తున్నావు ఏసు ప్రవేందో నమ్మి కుంచుకుండా చివరి దాకా వెళుతున్నావు ఈస్ ఆఫీస్ దాకా కానీ అక్కడ నుండి తిరిగి వాపసు వస్తున్నావు ఏసు ప్రవేందో నమ్మి కుంచుకుండా వివాహ విషయంలో చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావు చివరి దాకా అయినా తిరిగి వెనుక వస్తున్నావు ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా ఎందుకు అపజయాలు పరంపర నన్ను నీడవలె అంటిపెట్టుకుని ఇందుని దేవుడు నీకు అపజయం వేయాలని నిన్నడు కోరుకోడు బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుని ఎందు నమ్మికించు అప్పుడు నీ పాపాలు క్షమించబడతాయి నీ జీవితం మార్చబడుతుంది దేవుడు నువ్వు చేసినది ప్రతి యావత్తు ఆశీర్వదించాలని కోరుతున్నాడు ఇంతవరకు అలాంటి తీర్మానం చేయకపోతే ఈ మధ్యాహ్నం యేసు ప్రభును సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించే తీర్మానం నువ్వు చేయాలని కోరుతూ ఉన్నావు యేసు ప్రభు ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు ఇంకేం నమ్మాలా యేసు ప్రభు ఎందు విశ్వాసం ఉంచి రక్షించబడి ముందుకు సాగిపోతున్నప్పుడు కూడా అపజయాలు వస్తాయి 
అప్పుడు కూడా దేవుని నమ్మడం ఎలాగ సాధ్యము మనం సాధారణంగా నమ్మమని చెప్పమంటే చాలా బాగా చెప్తాం కానీ మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ ఆ నమ్మక అనేది మనకు తెలియకుండా ఆవిరైపోయేది మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఇది నమ్మిక లేదా విశ్వాసం అనేది ఎంత తేలిగ్గా చెప్పగలమో ఆచరణలు అంత కష్టంగా మనకు ఉంటుంది దీన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఊహించండి ఒకవేళ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే మీ చేతిలో పాదరస్ వేసుకున్నారనుకోండి దాన్ని మీరు ఎంత గట్టిగా పట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే అంత తేలిగ్గా అది మీ చేతిలో నుండి జారిపోతుందన్న సంగతి మీ ఎరుగుదురు కనింటి కనిపిస్తూనే ఉంది చేతికి తాకుతూనే ఉంది నీ చేతిలోనే ఉంది కానీ నీకు దొరకదు విశ్వాసం కూడా కొన్నిసార్లు అలాగే అనిపిస్తుంది విశ్వాసాన్ని గురించి చెప్తూనే ఉన్నారు కదా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి కదా సాక్ష్యాలు చెప్తున్నారు కదా వాక్యాలు చెప్తున్నారు కదా వాక్యాలు రాశారు కదా దొరకతూనే ఉన్న దొరుకుతూనే ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది కానీ దొరకకుండా జారిపోతుంది ఏంటి ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలంటే వర్ష కాస్ట్ లేరే వాళ్ళకైతే తెలుసు అనుకుంటా వీళ్ళు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు సముద్ర తీరాన్ని కానీ లేదా నీటి ప్రాంతంలో కానీ ఒక రకమైన చేపలు ఉంటాయి వాటిని బురద మట్టలు అంటారు అదేంటంటే చేతిలో మనం పట్టుకుంటే మన చేతిలోనే ఉన్నట్టు ఉంటుంది మనకు తెలియకుండా జారిపోతుంది కనుక దేవుని ఎంత నమ్మిక ఉంచటం లేదా విశ్వాసం అనేది కూడా అలాగే మనకు అనిపిస్తుంది మరి ఎలాగ ఇది సాధ్యం పట్టుకొని ఉన్నట దీన్ని మనము ఎక్సర్సైజ్ అభ్యాసం చేయవలసిన వారమై ఉన్నాం రక్షించబడిన మనము దేవుని ఎందు నమ్మికించాలా ఏమని నమ్మికించాలా నా అపజయాన్ని దేవుడు జయముగా మార్చగలడు అనే విశ్వాసం మనకు అవసరం ఇంతకాలం అయింది మార్చలేదే ఇంకేం మారుస్తాడు లూకాస్ వార్త ఆరంభ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే అదొక చిన్న కుటుంబం జకరియా ఎలిజబెత్ ఉన్నారు వారు దేవునికి ప్రియమైన పరిచారకులు చాలా నీతిమంతులు దేవుని చేత అంగీకరించబడిన వారు జగర దేవుని మంది రావడంలో ధూపం వేయటానికి వెళ్ళాడు అంతదా కుమారుడు వారికి లేదు కుమారుని కొరకు వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినారు వారు దేవుని ఎంత నమ్మికించలేదా మరి అయ్యక్లే కదా దేవునికి పరిచయం చేస్తున్నారు కదా మరి వారు ఇలాంటి అపజయంలో ఉన్నారు కదా ఆ జయముగా మార్చబడదా ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ భవిష్యత్ వారి మనసులో అంతదాకా జవాబు లేదేమో జకర్య ఓ దినాన్ని దేవుని మంది రావడంలో పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు గాబ్రియల్ దూత ఆయనకు ప్రత్యక్షమే జకర్య భయపడకము నీ ప్రార్థన వినబడింది నీ భార్యని ఎలిజబెత్ ఒక కుమార్ని కంటుంది ఆయనకి ఆహ్వానాన్ని పేరు పెడతావు అన్నాడు ఆ మాట వినేటప్పటికి జకర్యకి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది హౌ క్యాన్ దిస్ బీ ఇది ఎలాగూ సాధ్యము అంటే ఆయన ఇది సాధ్యం కాదు అనుకున్నాడు కానీ ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాడు కొన్నిసార్లు మనం కూడా అలాగే ఉంటాం అక్కడ లోకల్స్ వరకు మొదట అధ్యయనలు ఏం రాశారంటే జకర్య నీ ప్రార్థన వినబడిందని రాశారు కానీ మీ ప్రార్థన రాయలేదు బహుశ్ ఎలిజబెత్ జకర్య ప్రతిదినం ఉదయకాలం సాయంకాలం కుటుంబ ప్రార్థనలో ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నారేమో కానీ కుమార్ దగ్గరకు వచ్చే విషయమే ఎలిజబెత్ మాత్రం ఆమెను అని చెప్పట్లేదేమో బహుశ్ జకర్య మాత్రం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభు మాకు ఒక కుమార్ని ఇవ్వు ఆ కుమార్ని సేవ కొరకు వాడతామని ప్రార్థన చేస్తుంటే ప్రార్థన అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎలిజబెత్ ఆమె అని చెప్పట్లేదేమో బహుశ్ జకర్ అడుగుతున్నాడు ఏంటమ్మా ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత కూడా నువ్వు ఆమెను అని చెప్పట్లేదంటే ఇంకేంటండి అంత అయిపోయిన తర్వాత కూడా కుమారుడు కావాలని మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీ అంత విశ్వాసం నాకు లేదులే అందుకే నేను ఆమెను చెప్పలేకపోతున్నానని చెప్పింది ఒకవేళ ఆమె కూడా ఆమెనని చెప్పింటే మీ ప్రార్థన ఆయన బహువచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాడిండే వాడేమో నీ ప్రార్థన ఆలకించబడింది ప్రార్థన చేశాడు కానీ దేని కొరకు ప్రార్థన చేశాడు అది నెరవేర్చబడుతున్నప్పుడు వర్తమానం వచ్చినప్పుడు ఆయన నమ్మలేకపోయాడు ఇదే మాట ఆ పక్కన వచ్చినాల్లో మనకు ఇంకో సందర్భంలో కనిపిస్తుంది అక్కడ కన్యకైన మరి ఉంది ఆమె దగ్గర గాబ్రియాలు దూత వచ్చాడు నువ్వు గర్భం ధరించి కుమార్ని కంటావు ఆయనకి ఏసని పేరు పెడతావు అంటే ఆమె కూడా అనింది హౌ కెన్ దిస్ బీ ఇది ఎలాగో సాధ్యము ఇక్కడ మీరు గమనించాలా నేను ఈ విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపం చేయాలని కోరుతున్నాను బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుని ఎంత నమ్మికించుట అలాగ నమ్మికించుట జకర్య ప్రార్థన చేసాడో నమ్మలేకపోయాడు మరి ఆ ప్రార్థన చేయలేదు అయినా నమ్మలేకపోయింది ప్రార్థన చేయకుండా నమ్మలేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ప్రార్థన చేసి నమ్మకోకుండా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కానీ ఇద్దరికి ఒకే రకమైన వర్తమానం వచ్చింది కుమార్ని మీరు కంటారు జకేరే దానికన్నాడు ఇది ఎలాగ సాధ్యమో హౌ కెన్ దిస్ బీ ఇది ఎలాగ సాధ్యమంటే పరిశుద్ధార్థం లేదా గాబ్రియల్ దూత్ అన్నాడు నువ్వు చెప్పిన వాటి నమ్మలేదు కనుక ఆ కుమారుడు కలిగేంత దాకా నువ్వు మౌనంగా ఉంటా మోకివాడవుగా ఉంటా అయితే మరే కూడా ఇదే మాట చెప్పింది కదా ఇది ఎలాగ సాధ్యం నేను పురుషు నిరగం దాన్ని ఎలా కుమారి కంట అని ఆమెకు మాటలు వస్తున్నాయి మరి ఆమె మూకేమి కాలేదేంటి ఆమెకు నోరు బాగు పనిచేసి చెవులు బాగు పనిచేస్తున్నాయి ఎలిజబెత్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అక్కడ కొంతకాలం గడిపేసి వచ్చింది దేవుని మాట నమ్మనందుకు జకర్యాకు శిక్ష వచ్చింది 
నమ్మనందుకు మరేక శిక్ష రాలేదు ఎందుకని యేసు ప్రభుకి పక్షపాతమా పురుషులంటే ఎక్కువ శిక్షిస్తాడు కన్యకులంటే స్త్రీలంటే తక్కువ శిక్షిస్తాడా అలాగే లేదు స్త్రీలైనా పురుషులైనా ఒక్కటే ఏ దేవుడికి పక్షపాతము లేదని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం గమనిస్తున్నాం మరి జకర్యాకి ఎందుకు శిక్ష మరి యొక్క ఎందుకు శిక్ష లేదు ఇక్కడ మనం గమనించాల ఏది ఎలాగ నమ్మాలా జకర్యాకి ఎందుకు శిక్ష వచ్చిందని నేను అనుకుంటానంటే జకర్యాకి జరిగే కార్యక్రమాలు ఇంతకుముందు జరిగిపోయినాయి బైబిల్లో నాకు తెలిసి గొడ్రాలైన స్త్రీలు ఏడు మంది ఉన్నారు దాంట్లో ఆఖరి గొడ్రాలు కొత్త నిబంధనలోన ఒకే ఒక గొడ్రాలు బైబిల్లో ఆఖరి గొడ్రాలు ఎలిజబెత్ కనుక ఎలిజబెత్ గర్భం ధరించి కుమారునికి అంటుందంటే అప్పటికి దాదాపు ఆరు మంది గొడ్రాలు ఉన్నారు దావేదు భార్య అయిన మీ కాలకు తప్ప ఇంకా మిగతా ఐదు మందికి దేవుడు కుమారులను అనుగ్రహించినాడు ఆ ఐదు మంది చరిత్ర జకర్య తెలిసింది కూడా నమ్మలేదు కనుక దేవుడు జకర్యను శిక్షించాడు చరిత్రలో ఇంతకుముందు జరిగిన దానిని మన జీవితంలో కూడా దేవుడు జరిగించాలని కోరి మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం నమ్మకపోతే డాష్ నేను చెప్పను నా నోటి ద్వారా చరిత్రలో ఇంతకుముందు ఎన్నడూ జరగలేదు ఏం జరగలేదు కన్యక కుమార్ని కనడం అనేది చరిత్రలో జరగలేదు అందుకని అది హవ్వలో జరగలేదు శారాల్లో జరగలేదు రిబ్కాలో జరగలేదు రాహేల్లో జరగలేదు ఏ స్త్రీలో జరగలేదు కనుక మరి ధైర్యంగా అడిగింది హౌ కెన్ దిస్ బి ఇది ఎలాగ సాధ్యము అందుకే దేవుడు ఆమెను శిక్షించకుండా వదిలివేశాడు కనుక చరిత్రలో ఇంతదాకా నీకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన అద్భుతం జరగకుండా ఉంటే ఆ అద్భుతం దేవుడు చేస్తున్న నీతో వాగ్దానం చేసినప్పుడు నువ్వు నమ్మకపోతే నీకు డాష్ లేదు బహుశ అలాంటిది మనకు లేదనుకుంటా మనలో చాలామంది మీ జకర్య వలె ఉన్నామా మరే వలె ఉన్నామా బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ప్రభు స్తోత్రాలు జకర్య నమ్మాడు మరే నమ్మింది వారిద్దరు ద్వారా మానవ లోకానికి అవసరమైన ధీరోధాత్తమైన వ్యక్తులు భూమి మీదకి తీసుకురాబడ్డారు హౌ టు టర్న్ ద ఫెయిల్యూర్ టు సక్సెస్ అపజయాన్ని విజయముగా మార్చుట ఎట్లు బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుని ఎందు నమ్మిక ఇన్సుము రెండవ నియమం ఏంటంటే బీ రియల్ హానెస్ట్ ఆర్ సిన్సియర్ వాస్తవముగా ఉందు యథార్థముగా ఉందో దేవుని దగ్గర మానవులమైన మనము యథార్థముగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉంటాడు కానీ మనకు యథార్థంగా ఉండడం ఇష్టం ఉండదే మనకు వేషధారణ అంటే వెన్నతో పెట్టిన విద్య అది ఇంట్లోనైనా మందిరంలోనైనా దేవుని ఎదుటైనా ఇంక ఎంత ఎక్కువగా మనం దాన్ని బ్లోప్ చేస్తామో చెప్పలేము ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి ఏంటంటే దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు లేని భక్తి అంతా ఒల్లమాలనట్లు బయట కొలకబోసినట్లు ప్రయత్నం చేస్తుంటాం దేవుడికి మన సంగతి తెలియదా తల్లి గర్భంలో పిండముగా ఉన్నప్పుడే రూపు చేసుకున్న వాడిని మనం ఏమీ దాచగలము అహాన్స్ వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చినాడు ఏడు మంది శిష్యులు రాత్రి అంతా చేపలు పట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారు సముద్రం పరిచయమే వాతావరణం పరిచయమే చేపల పరిచయమే వృత్తి పరిచయమే వల పరిచయమే దోణెల పరిచయం అయితే చేపలు వారికి దొరకలేదు రాత్రి అంతా చేపలు పట్టడానికి ప్రయత్నం చేసినారు ఒక్క చేప కూడా వారికి దొరకలేదు ఏసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చి ఇలాగ అడిగాడు పిల్లలారా మీ యొద్ద భోజనం మనకి ఏమైనా ఉన్నదా ఏసు ప్రభుకు ఉన్న నైజం ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడే దేవుడు ఆయన మాట్లాడతాడు పిల్లలారా అన్నాడు శిష్యులు పిల్లలా అపోస్తులారా అని సంబోధించలేదు శిష్యులారా అని సంబోధించలేదు సహోదరులారా అని సంబోధించలేదు కాబోయే సువార్థికులారా అని సంబోధించలేదు సంబోధన ఎంత సాదా సీదాగా ఉందంటే పిల్లలారా పిల్లలంటే ఎవరు దీనికి నిర్వచనం నేను చెప్పాల్సిన పని లేదనుకుంటా దానికి నేను కూడా లైసెన్స్ లేదు నాకు చెప్పడానికి సాధారణంగా వయసు ఎవరన్నా ఇంటికి మనం వెళితే ఆ ఇంట్లో చిన్న పిల్లవాడు ఉంటే మనం వచ్చేటప్పుడు ఆ పిల్లవాడిని బర్త్డే అని చెప్పారు అనుకోండి సరే మనం ఖాళీగా వెళ్ళాం కదా ఏం తీసుకురాలేదని మన దగ్గర ఏదో ఒక వెయ్యి రూపాయల నోటు ఉంటే తీసుకొని ఆ చిన్నపిల్లవాడిని చేతిలో ఉంచినాం అనుకోండి ఆ వెయ్యి రూపాయల నోటు చిన్న పిల్ల పిల్లవాడు తీసుకుని వెంటనే ఏం చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు మీరు అంత అనుభవం లేనోడు నేను కూడా అనుభవం లేనోడు అయినా ట్రై చేస్తాం 
వెంటనే దాన్ని మడిచేస్తాడు మడిచేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు నోట్లో పెట్టుకోవటానికి ట్రై చేస్తాడు చిన్న పిల్లలకు మనం ఏది ఇచ్చినా అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ ఏంటంటే నోరు ఒకవేళ అదే వెయ్యి రూపాయల నోటి వాళ్ళన్నా మన బర్త్డే అయినప్పుడు మన ఇంటికి వచ్చారనుకో బ్రదర్ ఒకవేళ మనకే ఇచ్చారనుకో మనం ఏమనుకుంటాం ప్రభు అయ్యి బర్త్డే రోజు వచ్చేటట్టు చేయిన ఆయన కనుక పిల్లల యొక్క అభిప్రాయము ఆ డబ్బుకు వారికి విలువ తెలియదు రెండవది ఏది ఇచ్చినా సరే అది నోట్లోకి వెళుతుంది కనుక పిల్లల్లో అంటే ఏదైనా సరే వారి కడుపే వారి దేవుడు వారి నోరే వారి దేవుడు పిలిపి పత్రికలో పౌల పోస్ట్ ఈ మాటలు రాస్తున్నాడు కనుక శిష్యుల్ని యేసుప్రభు పిల్లలారా అని పిలుస్తున్నాడు ఎందుకంటే మీ నోరే మీకు దేవుడైంది మీ కడపే మీకు దేవుడైంది మీరు ఏదో చేయటానికి పిలువబడ్డారు తీర వచ్చేటప్పటికి మీరు ఏదో చేస్తున్నారు అనేక సందర్భాల్లో మనం ఇలాగే ప్రవర్తించడానికి ఇష్టపడతాం దేవుడు దేనికో మనల్ని పిలిచినాడు కానీ మనం ఏదో చేస్తూ ఉంటాం ఆ కారణం చేత అపజయాల సుడిగుండంలో ఉన్నామన్న సంగతి ఆలస్యంగా మనకు అర్థమవుతుంది ఈ దినాన నువ్వు అపజయాల సముద్రములు ఎదురీదో ఈదుతూ విజయ తీరానికి చేయలేని ఆకాంక్ష కలిగి ఉన్నావు కానీ ఆ అపజయము సుడిగుండంలో ఎందుకు ఉన్నావు బహుశ మన సొంత ఆశను బట్టి నేను చేపల బట్ట బోధును ఆయన మనం సొంతగా చేసుకున్న తీర్మానాన్ని బట్టి అక్కడికి వెళ్ళా ఈస్ ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చి పిల్లలారా మీ వద్ద భోజనం నాకు ఏమైనా ఉన్నదా అని అడిగితే ఏడు మంది శిష్యులు కలిసి ఉన్న పాటన చాలా వాస్తవమైన జవాబు చెప్పారు మా యొద్ద ఏమీ లేదు ఒక్కరు కలిసి నిజం చెప్పడమే ఇంత కష్టమైతే ఏడు మంది కలిసి నిజం చెప్పడమే ఇంకెంత కష్టం ఆ ఏడు మంది అబద్ధం చెప్పినా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు చూసేవాళ్ళు లేరు ఆ మా దగ్గర ఉందండి ఆహారానికి కానీ అసలు మీరెవరు ఎందుకు వచ్చారు సముద్ర తీరాన్ని రాత్రి అంతా చేపలు దొరకకుండా మా ఇబ్బందుల్లో మేమున్నాం ఇంటికి వెళ్ళి ఎలాగ ముఖం చూయించాలని మా ముఖాన్ని కాళ్ళ మధ్యలో దాచుకొని ఇక్కడే ఉండిపోవాలని మేము అనుకుంటుంటే మధ్యలో మీరు వచ్చి పిల్లలారా భోజనానికి ఏమైనా ఉందని అడుగుతున్నారు మీరేం తడారా మా బాధలో మేము ఉంటే మధ్యలో మీదేంటండి ఈ ప్రశ్నలు ఆయన వారు మాట్లాడట్లేదు యేసుప్రభు మనం అలాంటి స్థితిలోనూ మన దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతాడు అప్పుడు మన బలహీనత ఏంటో మనం వాస్తవంగా మాట్లాడేటట్లు ఉండాలి సాధారణంగా మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన విషయాలు చెప్పుకోవాలంటే మనకి ఇష్టం ఉండదు ఆ కారణం చేత దేవుడు బహుశా మన అపజయని జయముగా మార్చలేకపోతున్నాడేమో బీ రియల్ బీ హానెస్ట్ బీ సిన్సియర్ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు నాకు ఈ సబ్జెక్ట్స్ రావు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే వీక్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే రాదు మా క్లాస్లో సరిగ్గా చెప్పరు అందుకే నేను ఫెయిల్ అయినాను అని మనం చెప్పము కానీ ప్రభు కంప్యూటర్ పొరపాటు చేసింది అందుకే నా నంబర్ లేదు నాయన క్వశ్చన్ పేపర్ కష్టంగా ఇచ్చినారు ప్రభు అందుకే నేను ఫెయిల్ అయిన ఆ పేపర్ వాల్యుయేషన్ చేసే వాళ్ళు చాలా కష్టమైన వాళ్ళు అంటే అందుకే నేను ఫెయిల్ అయినా అవన్నీ అవసరం లేదు దేవుడు అలాంటివి కోరట్లేదు నీ బలహీనత ఏమో నీవు నేరుగా దేవునితో చెప్పాలని దేవుడు కోరుస్తున్నాడు ప్రభు నాకు చదవడం అంటే ఇష్టం లేదు నాయన అందుకే ఫెయిల్ అయినా అని చెప్పొచ్చుగా క్లాస్కి వెళ్ళడం అంటే పరిచయం లేదు ప్రభు అందుకే ఫెయిల్ అయినా అని చెప్పొచ్చుగా అలాగే వాస్తవంగా దేవునితో నువ్వు చెప్పు బీ రియల్ బీ హానెస్ట్ పిల్లలారా మీ ఇద్దరు మీకు ఏమైనా ఉన్నదా అడిగి మీ ఇద్దరు ఏమైనా ఉంటే తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాడా యేసు ప్రభు ఏడు మంది శిష్యుల దగ్గర లేదు వారికి సహాయం చేయటి కొరకే వచ్చాడు కనుక దేవుడు మనల్ని అడుగుతున్నాడు అంతా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మనకు సహాయం చేయటి కొరకే అంతా మాట్లాడతాడు దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవటానికి నేను ఈ చిన్న ఉదాహరణ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉదాహరణ చూడండి మనం ఒక్క షోరూమ్కి వెళ్ళి మొబైల్ ఫోన్ కొన్నామనుకోండి మొబైల్ ఫోన్ కొన్న వెంటనే మీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు చేయలేని ప్రయత్నం చేస్తారు వెంటనే ఆ నెంబర్ నొక్కారనుకోండి మీరు ఎవరికి కాల్ చేయాలనుకున్నారో వారు లైన్లోకి వస్తారా రారా నాకు తెలిసి మీరు చాలా తెలివైన వాళ్ళు కనుక జవాబు చెప్పరు వాళ్ళు లైన్లోకి రారు కారణం ఏంటంటే నీ మొబైల్ ఫోన్ యాక్టివేట్ కాలేదు దాన్ని యాక్టివేట్గా చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలా మొబైల్ పీస్ తీసుకుంటే సరిపోదు దానికి సిమ్ కార్డు కూడా అవసరం సిమ్ కార్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి స్మాల్ ఇంటర్ఫేస్ మాడ్యూల్ 
స్మాల్ ఇంటర్ఫేస్ మాడ్యూల్ ఆ చిన్న కార్డ్ వేసుకుంటే ఫోన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఆవిడ తల్లిదండ్రులకు కానీ స్నేహితులకు కానీ సేవకులకు కానీ నువ్వు మాట్లాడదలుచుకున్నప్పుడు మాట్లాడవచ్చు కనుక ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఒక మొబైల్ ఫోన్ సిమ్ కార్డు యేసు ప్రభు అనుగ్రహించే రక్షణ ఆ సిమ్ కార్డు ఉంటేనే నీ మొబైల్ ఫోన్ అనే జీవితం యాక్టివేట్ అవుతుంది శాల్వేషన్ ఇన్ మాస్టర్ ఎస్ఐఎం సిమ్ అంటే శాల్వేషన్ ఇన్ మాస్టర్ ఆ యజమానిలో ఉన్న రక్షణ ఆ సిమ్ కార్డు ఎప్పుడైతే రక్షణ అనేది వస్తుందో అప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అప్పుడు నీవు దేవుడితో మాట్లాడవచ్చు దేవుని నంబర్స్ ఏంటి చాలా ఉన్నాయి ఆది కాండం దాకా ప్ర ఆది కాండం మొదలుకునే ప్రకటన కాండం దాకా అవన్నీ ఎల్లో పేజెస్ ఆ ఎల్లో పేజెస్లో యూ కెన్ పికప్ ఎనీ నంబర్ ఏ నంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు సామ్ టూ జీరో వన్ జాన్ వన్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ మ్యాథ్యూ సిక్స్ సిక్స్ ఇలాగ ఏదైనా నువ్వు తీసుకొని ఆ నంబర్కి డైల్ చేయొచ్చు యేసు ప్రభు వారికి చాలా నంబర్లు ఉన్నాయి ఏ నంబర్ నుండి నువ్వు డైల్ చేసినా ఆయన నీ ఫోన్కి రెస్పాండ్ అవుతాడు ఆయన నీ ఫోన్కి రెస్పాండ్ అయిన తర్వాత నీతో కూడా ఆయన మాట్లాడాలని అనుకుంటాడు కదా నీతో కూడా మాట్లాడాలని అనుకున్నప్పుడు సాధారణంగా మన ఫోన్ ఉందనుకోండి ఎవరైనా మనకు ఫోన్ చేస్తే ఒకవేళ వాళ్ళ కాల్ మనం రిసీవ్ చే చేసుకోకపోతే వాళ్ళకి మూడు రకాల ఆప్షన్స్ వస్తుంటాయి నంబర్ వన్ ఆప్షన్ కాలర్ ఐడియా కాలర్ చేసిన వాళ్ళకి వచ్చేది ద సబ్స్క్రైబర్ యువర్ కాల్ ఈజ్ బిజీ ప్లీజ్ ట్రై ఆఫ్ ద సమ్ టైమ్ మీరు కాల్ చేసిన సబ్స్క్రైబర్ బిజీగా ఉన్నారు కాసేపు ఆగి ప్రయత్నించండి కానీ యేసుప్రభు మనకు కాల్ చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు ఆయన కాల్ చేస్తూనే ఉంటాడు కానీ మన ఫోన్ ఎలాగుంటుంది బిజీగా ఉంటుంది ఎవరిని అడిగిన బ్రదర్ ఏంటండి కనిపించట్లేదు చాలా బిజీనండి బిజీ అనే పదం బైబిల్ ఎన్నిసార్లు ఉంది నాకు తెలిసి ఒకే ఒకసారి బిజీ అనే పదం బైబిల్లో రాయబడింది రాజుల మొదటి గ్రంథం ఇరవై ఐదు సేమ్ ఇరవై ఐదో వచ్చిన అనుకుంటే ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఆ మాట రాయబడింది కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్లో కనుక మనం సాధారణంగా ఈ మాట ఎక్కువ వాడుతుంటాం బిజీ 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 ఏసు ప్రభు మనతో మాట్లాడాలని ఫోన్ చేస్తే ఆయనకు వచ్చే మెసేజ్ ఏంటి ద సబ్స్క్రైబర్ యువర్ కాలింగ్ ఈజ్ బిజీ ప్లీజ్ ట్రై ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇక బిజీ అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి బియస్వాయ్ నన్ను తిట్టుకోరు అంటే చెప్తా బి మీన్స్ బీయింగ్ యు మీన్స్ అండర్ ఎస్ మీన్స్ సాటన్స్ వై మీన్స్ యోక్ బిజీ మీన్స్ బీయింగ్ అండర్ సాటన్స్ యోక్ సాతాన కాడి కింద ఉండుట ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రశ్న ఇప్పుడు చెప్పండి మీలో ఎంతమంది బిజీగా ఉన్నారు సరే యేసుప్రభు ఇంకోసారి కాల్ చేసాడు అనుకోండి కాల్ చేస్తే ఆయన కాలర్ ఆప్షన్ వచ్చేది ఏంటి ద సబ్స్క్రైబర్ వాళ్ళ కాల్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా ప్లీజ్ ట్రై అవుట్ ఆఫ్ సౌన్ థాయ్ మనం అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియాలు ఎక్కువ ఉంటాం ఎందుకంటే మనకు ఉండేది అది కదా అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియాలో ఉన్నామంటే టవర్కి దూరంగా ఉన్నాం సిగ్నల్స్ సరిగా అందడం లేదు ఒకవేళ పొరపాటు అందిన ప్రభు సరిగ్గా రావట్లేదు నాయన కాసేపు బాగా ప్రయత్నం చేయండి ఎక్కడికి వెళ్ళేవమ్మా టవర్కి దూరంగా ఉన్నాను ప్రభు టవర్ అంటే ఏంటి దేవుని మందిరం లేవీ కాండంలో మనం చూస్తాం దేవుడు అన్నాడు కెరుబుల మధ్యలో నుండి నేను మాట్లాడేదను కనుక దేవుడు తన మందిరావరణంలో నుండి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఈ మందిరావణం అనే టవర్ దగ్గరికి రక్షించబడిన సిమ్ కార్డు తీసుకొని మొబైల్ ఫోన్స్ ఇక్కడికి వస్తే అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు టవర్ దగ్గర ఉంటుంది కనుక సిగ్నల్స్ బాగా పనిచేస్తే కనుక స్పీచ్ క్లారిటీ ఉంటుంది సాధారణంగా మనం దీన్ని వినటానికి ఇష్టపడము అందుకనే మనకు సాతాండ్ యేసు ప్రభు ఫోన్ చేసేటప్పుడు సాతాండ్ అంతకుముందే ఫోన్ చేసింటాడు వాని కాల్ వచ్చిన వెంటే నా అబ్బా మా ఫ్రెండా ఖచ్చితంగా లిఫ్ట్ చేయాల్సిందే మన భాష ఎంత వాడికి బాగోవచ్చు ప్రైజ్ దిలాడంటే వచ్చు వాక్యం అంటే వచ్చు యూత్ క్యాంప్ అంటే తెలుసు మనకంటే ముందు యూత్ క్యాంప్కి వచ్చి కూర్చున్నారు తెలుసా ఎక్కడ కూర్చున్నాడు అని అడగద్దండి కనుక మనం సాతాడతో ముచ్చట్లు పెడతాం కానీ 
దేవుడితో పోయి మనం మాట్లాడటానికి ఇష్టపడమేమో మూడవ ఆప్షన్ ఏంటి ద సబ్స్క్రైబర్ యువర్ కాల్ ది స్విచ్ డా ప్లీజ్ ట్రై ఆఫ్ ద సౌండ్ కొంతమంది అనుకుంటారు ఏసు బ్రో ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు యూత్ క్యాంప్ ఐదు రోజులు మాట్లాడతాడు ఐదు రోజులు మాట్లాడితే నా మొబైల్ ఛార్జింగే లేదు ఏం కావాలా కొన్నిసార్లు మాట్లాడుతూ ఉంటావు బ్యాటరీ లో అని ఒక మెసేజ్ వచ్చి వెంటనే కొలాబ్స్ అయిపోతుంది బ్యాటరీ లో బ్యాటరీ ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మడైన దేవుడు అనే బ్యాటరీకి ఎప్పుడు నీ మొబైలు ఛార్జింగ్ ఉంచాలా సిమ్ కార్డు పనిచేసేటట్లు ఉంచాలా టవర్కి దగ్గరలో ఉండాలా సిగ్నల్స్ బాగా అందుకోవాలా అప్పుడు స్పీచ్ క్లారిటీగా ఉం క్లియర్గా ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వేమంటావు అంటే స్పీక్ లాడ్ ఫర్ ద సెవెన్ హేర్ ఎత్ ప్రభువాసల విమ్ము నీ దాసుడు ఆలకించున్నాడు అలాగ లేకపోతే మనం ఏమంటాం ప్రభా ఈ యూత్ క్యాంప్కి రాలేదు నాయన నాతో ఏం మాట్లాడాలనుకున్నావు అది అట్లే పెట్టు నెక్స్ట్ యూత్ క్యాంప్కి ఇచ్చేసి ఇప్పుడు చెప్పండి మీలో ఎంతమందికి సిమ్ కార్డు ఉంది మీ మొబైల్ ఫోన్కి రెండవ ప్రశ్న మీ మొబైల్ ఫోను ఎంతమందికి బ్యాటరీ ఫుల్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది మూడవ ప్రశ్న మీ మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకోగలదా చేసుకోదండి ఎందుకని మంది బిఎస్ఎన్ఎల్ కనెక్షన్ కదా బిఎస్ఎన్ఎల్ అంటే ఏంటి నాకు తెలుసు మీరు ఇది చెప్తారని హైదరాబాద్ వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు కదా భారతీయ సంచార్ నిగమం లిమిటెడ్ బిలీవర్స్ సోషల్ నెట్వర్క్ లిమిటెడ్ ఇది చాలా బిజీగా ఉంటుంది బిలీవర్స్తో బిలీవర్స్తో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు బిలీవర్స్ సోషల్ నెట్వర్క్ లిమిటెడ్ అందుకని దేవుడు మనం మాటతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనము గ్రహించలేకపోతూ ఉంటాం హౌ టు టర్న్ ఫెయిల్ టు సక్సెస్ అపజయాన్ని జయముగా మార్చేటట్లు మొదటిది నియమం ఏంటి బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచుట రెండవది బీ రియల్ హానెస్ట్ సిన్సియర్ వాస్తవికముగా ఉండట ఆ ఏడు మంది శిష్యులు ఏసు ప్రవేద వాస్తవికంగా ఉన్నారు కనుక దేవుడు వారితో మాట్లాడిన దానికి స్పందించారు కనుక వారి విస్తారమైన చేపలు బట్టి దేవుని కొరకు తిరిగి వాడబడే స్థితిలోనికి వచ్చినట్లు వాక్యంలో మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం ఖాళీ జీవితాలు నింపబడిన జీవితాలుగా మార్చబడ్డాయి రాత్రి అపజయము ఉదయకాలం జయం మూడవ నియమము బీ వేర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ థింగ్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద గాడ్స్ వర్డ్ లోకపరమైన సంగతులకు సంబంధించి దేవుని వాక్యంతో సరిపోల్చుకొని జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నట మనకున్న నైజం ఏంటంటే లోక వస్తువులు ఏదైనా సరే ఖచ్చితంగా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది లోకములో అమ్మే ఏ వస్తువు కూడా అందవిహీనంగా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎన్నడు కనిపించదు ఉదాహరణకి మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసినా వాచ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తే ఈ గడి ఆరమ్మ నాకొద్దు అని అనిపిస్తుందా మొబైల్ ఫోన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తే ఈ మొబైల్ ఫోన్ నాకొద్దు అని అనిపిస్తుందా చెప్ షూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తే ఈ షూ నాకొద్దు అని అనిపిస్తుందా మనం దైవిక దృష్టి కలిగిన వారముగా ఉండాలి యోబ ఒకటో అధ్యాయంలో యోబ అన్నాడు నేను తల్లి గర్భంలో నుండి దిగంబాడుగా వచ్చాను దిగంబాడునై వెళుతూ ఉన్నాను ఇలాంటి దృక్పథం యవనస్తులుగా మనకు కలిగి ఉండటం సాధ్యమేనా మనకు అసాధ్యమేమో కానీ దేవుడికి సాధ్యము యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అలాగున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువే మనకు మాదిరి కనుక తల్లిదండ్రులను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎప్పుడు సతాయించడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఒక డ్రెస్ వేసుకున్నారు నేనైతే రెండే డ్రెస్సులు తీసుకెళ్ళా ఒకటి రాత్రి ఉతుక్కున్నా ఇంకోటి తిరగ రోజు వేసుకున్నా అలాగే మార్చి మార్చి వేసుకున్నా వాళ్ళకు నాకు ఎంత తేడా ఉంది నాకెందుకు బట్టలు గుట్టించవు వాళ్ళు మంచి మొబైల్ నోకియా ఎన్ సిరీస్ వాడుతున్నారు నాకేమో పాత తోటి ఇచ్చినారు నాకు అలాంటిది ఎందుకు ఇవ్వకూడదు వాళ్ళేమో హాండా సిటీ కారు వాడుతున్నారు నాకేమో మారుతీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు ఎందుకు మార్చకూడదు ఇలాంటివి ఎప్పుడు మన మనసులోనికి పొరపాటున కూడా రాకూడదు అన్ఫెయిర్ కంపారిజన్ అంటాం కనుక వేరే వారికి ఉన్నాయి మనకు లేవు కనుక అవి మాకు ఉండాలి అని కోరుకున్నట దైవ లక్షణం కాదు అలాగుండాలని కూడా నువ్వు అనుకోవద్దు 
నీకు దేవుడు చక్కటి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు కదా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చాడు కదా చదువు ఇచ్చాడు కదా రక్షణ ఇచ్చాడు కదా సంఘం ఇచ్చాడు కదా వాక్యం ఇచ్చాడు కదా సహవాసం ఇచ్చాడు కదా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని ఇచ్చాడు కదా ఎంతకంటే ఇంకేం కావాలా దీనిలో మనం కొనసాగుతూ నిశ్చలమైన ఆ రాజ్యంలో దైవ కృప పొంది దేవునితో సదాకాలం ఉండే భాగ్యం కొరకు ఆశపడట్లేదా అందుకే పౌల పోస్తులు కొలసి మూడో కొట్లో అన్నాడు మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటిని మనస్కరించుడి లేదా పైనున్న వాటి మీదే మనస్సు పెట్టుడి మన మనసంతా భూ సంబంధమైన వాటి నుండి తీసివేయాల కానీ విచిత్రమైన సంగతి ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది మన కళ్ళు కిందకే చూస్తాయి కానీ పొరపాటు కూడా పైకి చూడవు ఆ కాలం చేత కింద కనిపించినవన్నీ నాకు కావాలనుకుంటాం ఒకసారి మనం చూస్తే చూసిన డ్రెస్ నాకు కావాలా చూసిన మొబైల్ వాచ్ కావాలా చూసిన వాచ్ కావాలి ఏ చూస్తే అది కావాలా మన కళ్ళు చాలా ఒకవేళ ఆ మాట అంటే మీకు కోపం వస్తుంది నా కళ్ళు చాలా చెడ్డవి మన కళ్ళు చాలా డాష్ చూసినవన్నీ కావాలని కోరుకుంటాయి కానీ యేసు ప్రభు కన్నలు చాలా మంచివి ఆ కాడి నుంచి చేత ఆయన నిర్మలమైన నిశ్చలమైన రాజ్యం కొరకై తన వారందరినీ సిద్ధపరుస్తూ వచ్చినాడు ఇది నాలో సాతాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే మనం ఆ నిశ్చలమైన రాజ్యం వైపు మనస్కరించి ముందుకెళ్తున్నాం కనుక మన గురి తప్పించటానికి సాతాడు అనేక పన్నాగాలు బలుతున్నాడు సాధారణంగా ఎక్కువ పాపంలోనికి అవనస్తులు లాగుతాడు అనేది కూడా ఉండొచ్చు కానీ చాలామంది అవనస్తులు అలాంటి వాటి వైపు వాడరు మరి ఏమేళతాయి మెటీరియలిజం ఈ వస్తువు నాకుంటే ఎంత బాగుండు ఇలాంటిది నా దగ్గర ఉంటే ఎంత బాగుండు ఈ ఎంపీ ఫోర్ ఈ ఐపాడ్ ఈ ల్యాప్టాప్ ఈ ఎన్ సిరీస్ ఇది ఉంటే నా దగ్గర ఎంత బాగుండు ఆల్ ప్రజెంట్ డేస్ ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్ గెట్స్ మస్ట్ బీ అట్ మై డిస్పోజల్ అనుకునే అవనస్తులు చాలామంది ఉంటారు అది లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు వయసు డబ్బులు ఉంటే అది వేరే విషయం కానీ డబ్బులు లేకపోతే స్నేహితులు ఇద్దరు నుండి అప్పు తీసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కనుక ఇవన్నీ దేవుని కార్యక్రమానికి దేవుని పద్ధతికి భిన్నమైన ఉన్న సంగతి నీవు మరచిపోవద్దు కానీ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం సాగిపోవాలంటే అది చాలా సహజ సిద్ధమైన సింపుల్ లైఫ్ డోంట్ ట్రై టు లివ్ ఎక్స్పెన్సివ్ లైఫ్ ట్రై టు లివ్ సింపుల్ లైఫ్ అబ్బా ఆ బ్రదర్ ఎంత సింపుల్ అండి మా మందిరంలో అందరికంటే ఎంత సింపుల్లో ఆ సిస్టర్ మా క్లాసులో ఎంత సింపుల్లో మా మందిరంలో ఎంత సింపుల్లో మా ఊర్లో ఎంత సింపుల్ అని మనల్ని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తే ఎంత బాగుండు కానీ ఇలాగ మనల్ని గురించి లోకస్తులు విశ్వాసులు సాక్ష్యం ఇస్తారా మన మనల్ని గురించి లోకస్తులు విశ్వాసులు సాక్ష్యం ఇచ్చేది ఎంత తక్కువ చెప్తే అంత మంచిది అనుకుంటా ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారు నక్కలకు బొరేలు ఉన్నాయి ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నాయి ఆయనకు తలవాల్చుకోవటానికి స్థలం లేకుండా పోయి లోకంలో ఆయన సమస్తాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు కానీ ఆయన మన కొరకే మాదిరిగా ఉండటానికి సామాన్యమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఈ లోకం పెండుతో సమానమైన దిగించుకున్నాడు మెటీరియల్ థింగ్స్ భౌతికమైన వస్తువులు అవసరం లేదనుకున్నాడు కనుక సాతాడు ఈ దినాలు ఏం చేస్తున్నాడంటే మన మనసులోనికి భౌతికమైన వస్తువుల విషయమై ఆశ ఆలోచన అధికం చేస్తున్నాడు దాని వెంట మనం పడుతున్నాం తప్ప దేవుని వెంట మనం పడట్లో వెనకబడి ఉన్నాం అందుకొరికి సాతాడు దీనికి ఒక ఆయుధాన్ని వాడాడు ఆ ఆయుధం ఏంటంటే ద వరల్డ్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వరల్డ్ ఈజ్ ద వెరీ ట్రిక్ అవ్ ద డెవిల్ సాతాన్ యొక్క ట్రిక్కే అడ్వర్టైజ్మెంట్ వరల్డ్ ఎక్కడ చూసినా అడ్వర్టైజ్మెంట్కి ఖర్చు పెట్టే అంత బహుశా ఇంకా దేనికి ఖర్చు చేయట్లేదేమో అంటే తప్పు కాదేమో దానికి సాతాన్ ఎప్పుడు పాపాన్ని ఇది పాపము అని చూపించాడు దానికి ఆకర్షణీయమైన పూత పూస్తాడు అది చూసేటప్పటికి ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంది ఇంత ఆకర్షణీయంగా పాపం ఉంటుందే కాదే బహుశా పరిశుద్ధత ఉండొచ్చు అది టర్కీ దేశం ఆ దేశంలో యవనస్తుడు ఒక సిగరెట్ సమ్ముతూ ఉన్నాడు సిగరెట్ సమ్ముతూ ఉంటే ఎవరు సిగరెట్ తీసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు యవనస్తుడు ఏం చేశాడంటే ఈ సిగరెట్ తాగితే మూడు లాభాలు ఉంటాయని చెప్పాడు సిగరెట్ తాగితే హాని అని మేము చదివాం కానీ మూడు లాభాలు ఉంటాయి మేము అప్పుడు లేదే అనుకున్నారు 
ఏంటి ఆ లాభాలు అంటే అవనసరు చెప్పాడు ఈ సిగరెట్ తాగితే రాత్రిపూట వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు దొంగలు రారు అంత మంచి ఉపయోగం ఉందా రెండవ ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ సిగరెట్ తాగిన వాళ్ళు వీధిలో ముడి వెళుతుంటే వీధి కుక్కలు వచ్చి వీళ్ళని కరవు ఆహా హైదరాబాద్లో అది మేజర్ ప్రాబ్లమే మూడవ ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ సిగరెట్ తాగితే వాళ్ళు వృద్ధులు కారు వృద్ధాప్యం వారికి రాదు ఈ మూడు ఉపయోగాలు చెప్పేటప్పటికీ ఆ భోగిలో ఉన్నవాళ్ళు వెంపర్లాడి ఆ సిగరెట్స్ అన్నీ కొనేసారు ఇంకా ఆ పిల్లవాడు తిరిగి వారికి సిగరెట్లు అమ్మటానికి ఇంకా ప్యాక్స్ తీసుకొని బయలుదేరుతా ఉంటే ఎవరో బాగా వీలాంటి తెలివైన హైదరాబాద్ కురవాడు ఏం చేశాడంటే పట్టుకున్నాడు పట్టుకొని బాబు నువ్వు సిగరెట్ తాగితే మూడు ఉపయోగాలు అని చెప్పేవే సాధారణంగా సిగరెట్ చట్ట రీత్యా తాగడం హానికరం మనం ఏం చదివేమంటే అప్పుడు అబ్బాయి చెప్పాడు లేదండి మూడు ఉపయోగాలు ఉన్నాయన్నాడు అప్పు ఈ యవనస్ రెడ్డి గాడు ఏంటి ఉచి ఉపయోగాలు అంటే ఆ కంపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళంతా చూస్తున్నారు ఉపయోగాలు ఏంటి ఉపయోగాలు ఏంటి ఆ సిగరెట్ అమ్మిన ఆ వెండ చెప్పాడు ఈ సిగరెట్ తాగితే మొదటి మొదటి ఉపయోగం ఏంటి ఇంట్లోకి దొంగలు పడరు సిగరెట్ తాగటానికి ఇంట్లోకి దొంగలు పడకపోవటానికి ఏం సంబంధం ఉందండి అని అడిగాడు అప్పుడు ఈ యవనస్సులు చెప్పాడు సిగరెట్లు అమ్మేవాడు సిగరెట్ తాగేది రాత్రే కదండి రాత్రి తాగిన తర్వాత ఉదయం దాకా రాత్రి అంతా తగ్గుతూ ఉంటారండి దొంగలు రారండి రెండవ ఉపయోగం ఏంటండి రెండవ ఉపయోగం అండి సిగరెట్ తాగిన తర్వాత మీరు వీధిలో మీద వెళితే కుక్కలు గరవ వీధి కుక్కలు గరవ అండి అది ఎలాగ సంబంధం వీధి కుక్కలు గరవటానికి సిగరెట్ తాగటానికి ఏ సంబంధము అని అడిగారు ఆ ప్యాసింజర్స్ అప్పుడు ఈ సిగరెట్ వెండర్ చెప్పాడు ఈ సిగరెట్ తాగి 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 దగ్గి 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 వంగిపోయి ఉంటారండి చేతిలో కర్ర వచ్చి ఉంటుందండి వీధి ఏమన్నా నడుస్తూ పోతుంటే మీ కర్రను చూసి వీధి కుక్కలు పరుగో పరుగ ఇంకెక్కడ వచ్చి కరుస్తాయండి చాలా బాగున్నాయి మూడవ ఉపయోగం ఏంటి ఈ సిగరెట్ తాగితే వృద్ధాప్యం రాదు అట్లన్నా ఈ సిగరెట్ తాగటానికి వృద్ధాప్యానికి ఏం సంబంధం ఉందంటే తాగితే అంతకాలం మీరు బతికితే కదండి సాతాణి దినాల్లో అలాంటి వాటిని మన మధ్యలోనికి ఏదో ఒక ఆకర్షణ విధానంలో తీసుకుని వచ్చి దాని మీద మన మనస్సు మళ్ళేటట్లు చేస్తున్నాడు హౌ టు కన్వర్ట్ ఫెయిల్యూర్ టు సక్సెస్ అపజయాన్ని జేముగా మార్చేటట్లు మొదటి నియమము బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుని అందరి విశ్వాసం ఉంచము రెండవ నియమము బీ రియల్ హానెస్ట్ ఆర్ సిన్సియర్ వాస్తవికంగా ఉంటుము మూడో నియమము బీ వేర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ థింగ్స్ భౌతికమైన సామాగ్రిని గురించి జాగ్రత్త కలిగి ఉండము నాలుగవ నియమము బిలీవ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తు ఉందని నమ్ము ఇక నా జీవితం అయిపోయిందిలే ఇంకిప్పుడు నాకేం భవిష్యత్తు ఉంది నా చదువు ఇలాగైపోయింది వివాహం కాలేదు ఉద్యోగం రాలేదు వీసా రాలేదు సేవలో ఫలితం లేదు పట్టుకునే వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చినాయి శరీరం అంతా అనారోగ్యము ఇక నాకేమైనా భవిష్యత్తు ఉందా నీకు కూడా భవిష్యత్తు ఉంది విత్ గాడ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే యోసి వ్యవనస్తుడి గుండి ఐగుప్తకు అమ్మబడినప్పుడు యోసి భవిష్యత్తు అంధకారంలోనికి నెట్టు వేయబడిందని మానవ రీత్యా మనం తలస్తాం కానీ దైవరీత్యా యోసి యొక్క భవిష్యత్తు బంధకాల్లోనికి నెట్టబడినప్పుడు ఆరంభించబడిందంటే తప్పు కాదేమో మోసే ఫరో అంతఃపురంలో నుండి పారిపోయినప్పుడు మోసే యొక్క భవిష్యత్తు ముగిసిపోయిందని మనం తలస్తాం దైవిక రీత్యా మోసే యొక్క భవిష్యత్తు అంతఃపురంలో నుండి పారిపోయిన తర్వాత ఆరంభించబడిందంటే తప్పు కాదేమో మోయవ దేశంలో నుండి రూతు యుధా దేశ బెత్లహేంలోనికి బయలుదేరినప్పుడు రూతు యొక్క భవిష్యత్తు అంధకారంతో నింపబడిందని మనం తలస్తాం కానీ అది రూత్ యొక్క భవిష్యత్తుకు ఆరంభం మాత్రమే అని రూతు మోయావ దేశ బెత్లహేంలోనికి వచ్చిన తర్వాత భోజనం కలుసుకుంటుందని తద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని భూమి మీదకి తీసుకుని వచ్చే విశ్వాసం నార్యమణ అవుతుందని మనం ఆలస్యంగా గమనిస్తాం గొర్రెల దొడ్డిలోనికి దావీది పంపించబడినప్పుడు దావీది యొక్క భవిష్యత్తు ఇంతే దావీది ఇంకా గొర్రెల దొడ్డితో తన జీవితాన్ని ఆరంభించిన ముగింపు కూడా గొర్రెల దొడ్డితోనే మనం అనుకుంటాం కానీ గొర్రెల దొడ్డితో ఆరంభించబడిన దావీది సింహాసనం మీదకి తీసుకురాబడ్డాడన్న సంగతి మనం ఎరగదము చేపలు పట్టడానికి వలలు తీసుకుని వెళ్ళిన పేతురు యోహాన్ల యొక్క జీవితాన్ని మనం ఆలోచించినప్పుడు వీరి భవిష్యత్తు చేపలు పట్టడంతో ఆరంభించబడి అలాగే ముగించబడుతుందని మనం తలస్తాం కానీ వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఆధారం చేసుకుని ఈ లోకాన్ని తలకిందలు చేసే ధీరోదాత్తమైన అపోస్తులకు అపోస్తుల కార్యంలో మారిన సంగతి మనం మెరుగుదము తార్సువాడైన సౌలు దేవుని సంఘాన్ని హింసిస్తూ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నప్పుడు తన భవిష్యత్తు ఇలాగ అయిపోతుందేమో మనం అనుకుంటాం దమస్క మార్గాన్ని దేవుని చేత పట్టబడినప్పుడు పరలోక సంబంధమైన దర్శనాన్ని తాను చూసిన తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల మధ్యధర సముద్రం అంతటిని 
కలేదిరిగి దాదాపు పద్నాలుగు పత్రికలు తన చేతిలో నుండి జాలు విడిచి అనేక సంఘాలను స్థాపించి దేవుని కొరకు దీరోధాత్మమైన విశ్వాస వీరుడిగా నూతన నిబంధనలో స్థిరపరచాడుతని ఎవరు ఊహించారు బిలీవ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ నీకు కూడా భవిష్యత్తు ఉంది ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు భవిష్యత్తు ఉంది పనికి రాకపోయినా పర్వాలేదు భవిష్యత్తు ఉంది ఉద్యోగం రాకపోయినా పర్వాలేదు భవిష్యత్తు ఉంది వ్యాపారంలో నష్టపోయినా పర్వాలేదు భవిష్యత్తు ఉంది సేవలో ఓడిపోయినా పర్వాలేదు భవిష్యత్తు ఉంది వీసా రాకపోయినా పర్వాలేదు భవిష్యత్తు ఉంది నీ జీవితానికి ఇదే చరమాంకం అంతము కాదు ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నాట్ ఫైనల్ అపజయం అంతము కాదు ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నాట్ ఫైనల్ అపజయం అంతము కాదు అపజయంలో ఉన్న నీ కొరకే దేవుడు భవిష్యత్తును సిద్ధం చేసి ఉంచాడు బిలీవ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దేవుడు నీ కొరకే భవిష్యత్తును ఏర్పాటు చేశాడు అన్న దాని మీద నమ్మికి ఉంచు ఐదవది ఆఖరిది బి లిటిల్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ఫదర్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు యువర్ లైఫ్ నీ జీవితానికి సంబంధించి వేరే వారు నేను చులకనగా తక్కువగా మాట్లాడుతుంటే అసలు వారిని ఆ అభిప్రాయాన్ని గురించి అసలు పట్టించుకోవద్దు సాధారణంగా నిన్ను తక్కువగా మాట్లాడేవాళ్ళు అనేకులు చూస్తుంటాం బహుశా క్లాసులో టీచర్ అని వచ్చాము ఈ పిల్లవాడు ఏం ఉపయోగం లేదే ఎందుకు థామస్ ఎడిసన్ అనే శాస్త్రవేత్త శాస్త్రవేత్త కాకపోనప్పుడు స్కూల్కి వెళితే టీచర్ అన్నాడంటే దిస్ థామస్ ఎడిసన్ ఈజ్ ఎ స్టూపిడ్ గెట్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ థామస్ ఎడిసన్ అనే ఈ కుర్రవాడు అజ్ఞాని ఈయన క్లాస్లో నుండి బయటికి పంపించండి ఎవరికి తెలుసు ఒక టీచర్ నిరాకరించిన థామస్ ఎడిసన్ ఆ క్లాసులోనే కాకుండా ఉన్నతమైన శాస్త్రవేత్త అవుతాడని అబ్రహాం లింకన్ తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నప్పుడు ప్రతి అడుగులో అపజయమే ఈ ఎన్కోటర్డ్ సీరీస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ బట్ అట్ లాస్ట్ బికేమ్ ద టోటల్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అమెరికా రా దేశంలోనే చాలా విజయవంతమైన ప్రెసిడెంట్గా ఉండటానికి దేవుడు కురిపించినాడు నెపోలియన్ సైన్యాధిపతిగా లేదా సైనికుడిగా తర్బీదు పొందుతున్న క్లాసుల విద్యార్థుల సంఖ్య నలభై రెండు నెపోలియన్ ర్యాంక్ ఎంత తెలుసా నలభై రెండు అంటే చివరి నుండి ఫస్ట్ ర్యాంక్ చివరి నుండి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన నెపోలియన్ అంత గొప్ప యుద్ధశూరుడు అవుతాడని ఎవరు హించారు కల్నల్ శాండర్స్ వెయ్యి సార్లు తన రిసైప్ అంటే ఎలాగో తయారు చేయాలి ఆహారాన్ని తయారు చేసి ఒక కమిటీకి పంపిస్తే వెయ్యి సార్లు ఆ కమిటీ ఆ రిపోర్ట్ని నిరాకరించింది చివరికి వెయ్యి ఒకటోసారి తను పంపించిన రిసైప్ ఆ వంటకాలని ఆమోదించింది ఆ వంటకం పేరు కేఎఫ్సి కంటకి ఫ్రైడ్ చికెన్ నోళ్ళూరుతున్నాయి ఎవరు ఊహించారు వెయ్యి సార్లు నిరాకరించబడిన ఈ కంటకి ఫ్రైడ్ చికెన్ రిసైప్ వెయ్యి ఒకటోసారి అంగీకరించబడి ప్రపంచం అందంతటా నోరూరించే వంటకం అవుతుందని బి లిటిల్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు యువర్ లైఫ్ నీ జీవితానికి సంబంధించి వేరే వారు నేను తక్కువగా అంచనా వేస్తుంటే పట్టించుకోవద్దు అదొక అందమైన దేశం పేరు ఆస్ట్రేలియా అక్కడొక భయభక్తులు కలిగిన దంపతులు వారికి ఒక కుమారుడు పదో తరగతి చదువుతున్నాడు కుమారుడు పరీక్షలు రాశాడు రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఆ పిల్లవాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు ఆ రాత్రి రిజల్ట్స్ వచ్చిన రాత్రి పిల్లవాడు ఫెయిల్ అయినాడు దిగులతో ఆ పిల్లవాడు వేరే గదిలో ఉన్నాడు తల్లిదండ్రులు పడుకోవటానికి మునుపు మాట్లాడడం ఆరంభించినారు తండ్రి తన భార్యతో ఇలాగన్నాడు పిల్లవాని తండ్రి ఆ పిల్లవాని తల్లి తెల్లాగన్నాడు what can we do with this boy who is good for nothing deniki upayogapadani pillavantho manam em chestamu ee maatanu pillavadu pakka gadilo nundi vinnadu aa raatri nidra battaledu naa telli sanulaki nenu upayogam ledatta udaye kaalam lechadu tan intiki vela venakala andamaina polam unta akkada mokarinchinadu suryudu udayinchina surya kiranalu tan meeda padutunnayi ఇలాగ ప్రార్థన చేయడం ఆరంభించినాడు ప్రభువా తొమ్మిది నెలలు మోసి ప్రస వేదన పడి కన్న తల్లిదండ్రులకు నేనంటే పనికి రానంట నీకేమైనా పనికి వస్తానా తొమ్మిది నెలలు మోసి ప్రసవ వేదనతో కన్న తల్లిదండ్రులకు నేను పనికి రానంట నీకేమైనా పనికి వస్తానా తొమ్మిది నెలలు మోసి ప్రస వేదన పడి కన్న తల్లిదండ్రులకు నేను పనికి రానంట నీకేమైనా పనికి వస్తానా మూడు సార్లు ఆ ప్రార్థన చేశాడు మోకాళ్ళ మీద నుండి బయటకు వచ్చినాడు పదో తరగతి కష్టపడి చదివాడు దేవుడు కరుణించినాడు ప్రార్థన ఆలోకించినాడు పాస్ అయ్యాడు 
చదువులన్నీ ముగించినాడు పిహెచ్డి చేసాడు మంచి ఉత్తీర్ణతలోనికి వచ్చింది ఆ తర్వాత దేవుడు సేవ కొరికి పిలిచినాడు బలమైన సాధనంగా వాడబడుతూ వచ్చినాడు భారతదేశంలో కూడా దేవుడు ఆయన వాడుకుంటూ వచ్చినాడు ఆయన భారతదేశంలో ఇలాగ పిలిచేవారు వీపింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశపు ప్రలాపించే ప్రవక్త జపాన్లోనూ ఈస్ట్ ఏషియాలోనూ అలాగే అమెరికాలోనూ ఆస్ట్రేలియాలోనూ ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధి చెందిన సువార్తికుడయ్యాడు ఆయన పేరు అగస్టిన్ శాలిన్స్ బహుశ నిన్న కన్న తల్లిదండ్రులు నీవు ఉపయోగం లేదని అంటున్నారేమో వెళుతున్న క్లాసులో నీవు ఉపయోగం లేదని అంటున్నారేమో నీవు వస్తున్న సహవాసంలో నీవు ఉపయోగం లేదని అంటున్నారేమో ఉద్యోగం చేస్తున్న స్థలంలో నీవు ఉపయోగం లేదని అంటున్నారేమో నీకు నీకే అనిపించిందేమో నేను ఇంటికి ఉపయోగం లేదే మందిరానికి ఉపయోగం లేదే క్లాస్కి ఉపయోగం లేదే నేనెవరికి ఉపయోగము ఓ భూమి నన్ను వ్యర్థంగా భరిస్తున్నావా నేను ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడితే ఎంత బాగుందు నిరుపయోగమైన నన్ను కూడా దేవుడు చేశాడా నా ద్వారా దేవునికి ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా బహుశ ఇలా గుండెల బద్దలు అయ్యేటట్లు ఏడ్చి ఏడ్చడానికి శక్తి లేకుండా నీ తలను దిండులో ఉంచుకొని కుమిలిపోయి హృదయ వేదనతో బహుశ ఇక్కడికి వచ్చినావేమో ప్రేమగల దేవుడు నీ అపజయ పరంపరను విజయ పదం వైపు నడిపించాలని కోరుతున్నాడు నీవెవ్వరికి ఉపయోగం లేదు కదా పర్వాలేదు నీవెవ్వరికి ఉపయోగం లేదు కదా పర్వాలేదు నీవు బుద్ధిహీనుడు కదా పర్వాలేదు అందం లేదు కదా పర్వాలేదు చదువు లేదు కదా పర్వాలేదు ఉద్యోగం లేదు కదా పర్వాలేదు వీసా రాలేదు కదా పర్వాలేదు పెళ్లి సిటీలు కాలేదు కదా పర్వాలేదు వ్యాపారంలో నష్టపోయావా పర్వాలేదు సేవలో అపజయంలో ఉన్నావా పర్వాలేదు అపజయాన్ని జయముగా మార్చే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు పేరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు తొమ్మిది నెలలు మోసిన కన్న తల్లిదండ్రులకే నీవు నిరుపయోగమేమో కానీ నిన్ను ప్రేమించి నీ కొరకై శిలువులో రక్తం కాచి చనిపోయి సమాచారాన్ని తిరిగి లేచిన దేవుడికి నీవు కావాలా గాడ్ హ్యాస్ నో డస్ట్బిన్ ఏదర్ ఇన్ హిస్ ఆఫీస్ ఆర్ ఇన్ హిస్ రెసిడెన్స్ దేవుని కార్యాలయంలో కానీ దేవుని నివాస స్థలంలో కానీ దేవుని దగ్గర డస్ట్బిన్ ఏ లేదు నా దగ్గర డస్ట్బిన్ లేదని ఇక్కడ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ప్రతి వ్యక్తి ఇంట్లో కానీ ఆఫీసులో కానీ డస్ట్బిన్ నుండి తీరాల్సిందే అంటే డస్ట్బిన్ ఉందంటే అర్థం ఏంటి ఇది ఉపయోగం లేదు కనుక దీన్ని నేను డస్ట్బిన్లోకి వేస్తున్నాను కానీ దేవుని దగ్గర డస్ట్బిన్ లేదు దెర్ ఈజ్ నో డస్ట్బిన్ విత్ గో దేవుని దగ్గర డస్ట్బిన్ లేదు దేవుడికి అంత అవసరమే దేవుడికి నీవు కూడా కావాలి తొమ్మిది నెలలు మోసి కన్న తల్లిదండ్రులకు నీవు నిరుపయోగమే కానీ నిన్ను సెలవుల్లో మోసి రక్తం కాటి చనిపోయిన దేవుడికి నీ ఉపయోగం అపజయం జయముగా మార్చబడాలని కోరుతున్నావా యేసుప్రభు ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఆయన ఎంత నమ్మిక ఉంచి వాస్తవంగా జీవించడానికి ఇష్టపడి భౌతిక ఆశలన్నిటికీ స్వస్తి చెప్పి భవిష్యత్తు ఎంత నమ్మిక ఉంచి నేను గురించి ఇతరులు తప్పుగా అర్థం చేసుకునే వాటన్నిటిని పట్టించుకోకుండా యేసు ప్రభు వైపు చూస్తూ ముందుకు సాగిపోతూ అభిజయాన్ని జయముగా మార్చే దేవుని ఎందు ఆసక్తి కలిగి ఉండాలని మనం చేస్తున్నాం ప్రార్థన ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రేమ ప్రేమ కలిగిన మా బరువులో గొప్ప తండ్రి మా ఘనమైన గొప్ప దేవ మరి ఒకసారి మాతో మాట్లాడే విధానం బట్టి వందనాలు రోమిలకు రాష్ట్రపతిగా ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఏడు వచ్చిన మేరకు అపజయము కలిగిన వారిని జయశాలుడుగా చేయుటకు మీరు లోకంలోనికి వచ్చి జరిగించిన కార్యమును బట్టి మరొకసారి మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతా స్థుతి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ ఎందు విశ్వసించడానికి మా రక్షణ కార్యము సంపూర్ణమైన కార్యమును మీ మందిరమునకు దగ్గర నివసించి మీ నెట్వర్క్ కలిగి ఉండి మీ మాటలు మేము చక్కగా విని వాటికి లోబడి జీ